Hola, me llamo Clarissa. Uh, ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Elizabeth. Uh, ¿De dónde eres? Uh, soy de Chasca, uh, Minnesota. ¿De dónde eres? Uh, soy de Dodge Center. Um, es un ciudad muy pequeño um, y está localizado cerca de Rochester, de Minnesota. Um, ¿Qué actividades prefieres hacer? Uh, me gusta ir de compras con mi hermana y um, mi novio. Uh, voy a la parte alta con, um, mis, er, en Minneapolis con mis amigos uh, mucho y voy a la playa o uh, diferentes uh, restaurantes. Uh, me gusta ver un montón de espectáculos Spectaculos uh, en Netflix. Uh, me gusta ir um, a nadar y esquí um, acuático uh, con mi, er, en el lago con mi familia. Uh, a veces me gusta leer, pero sobre todo leer durante las vacaciones um, escalores. Uh, cuando no tengo trabajo de la escuela uh, para cantarse en, uh, ¿qué actividades prefiero hacer? Uh, me gusta poner um, en bajo el sol um, en el verano, um, ir para carreras alrededor de la ciudad um, y también me gusta patinar. Um, también es divertido um, a andar en moto todo terreno en mi casa novios. Um, él vive más lejos en el campo y tiene senderos de versión. Um, aparte de eso, uh, simplemente pasar el rato en mi casa uh, leyendo un libro. Uh, pintar las unas um, o ver Netflix um, como tú. Um, y también me gusta hacer ejercicio en el centro de recreación y jugar a Minneapolis con mis amigos. Um, por ejemplo, um, los restaurantes y el Sonarch Bridge. Uh, también nos gusta ir de fútbol americana um, en el U y uh, voleibol y otros equipos juegan. Um, sí, uh, ¿hay alguna actividad de alto riesgo que haces? Uh, no hago ninguna actividad de alto riesgo. Uh, me gustaría hacer uh, del cielo un día. Uh, también me gustaría ir um, en un globo de aire uh, caliente y para pente también. Uh, aquí es, uh, todos parecen muchos medio, pero uh, mucho divertido. Uh, me gustaría tener adrenalina. Hay alguna actividad de, de alto riesgo que haces. Uh, yo no participo en ninguna actividad de alto riesgo, uh, pero yo realmente um, quiero bucear um, y hacer parapente um, en algún momento de mi vida. Uh, parece que sería una descarga de adrenalina y que vería sitios frescos. Um, Sería un recuerdo divertido y algo que contar. Um, los videoblogs y lecturas en esta lección uh, discutieron el sistema de educación y la tecnología. Uh, ¿Qué cree usted que son los pros y los uh, contras de la tecnología en la educación? Uh, creo que la uh, tecnología y la educación deben ir de la mano. Uh, desde que el mundo um, es cada vez uh, más la, uh, la tecnología basada, uh, creo que 
es justo um, que la tecnología se utiliza para escenar uh, y ayudar a los estudiantes a aprender. Uh, la aceptación de la tecnología en la aula uh, y que sirva como una era uh, mienta para enseñar a las todos um, estudiantes también ayuda a los, a los estudiantes a encontrar un uso más um, adecuada exploración para la tecnología uh, en vez de usarlo para um, intimidar o causar daño. Um, el uso de la tecnología en la escuela también ayuda a los estudiantes a aprender cómo um, usar la tecnología para futuro Futuro trabajos. Um, una gran cantidad de puesto de trabajo requiere um, el conocimiento de los diferentes programas de ordenador or door, uh, y los estudiantes a menudo no reciben la exploración. Uh, estos programas um, fuera de la escuela uh, que los hace menos cualificados uh, para un trabajo o hacer el trabajo es más difícil para ellos. Um, creo que todos los cambios de la sociedad Uh, deben ser incorporados um, en la abuela uh, para los estudiantes aprenden a adaptarse a los cambios del mundo y la tecnología es un gran cambio en, la mun um, en el mundo ahora mismo. Sí, pero... Uh, yo creo que la tecnología puede ayudar a hacer los libros uh, que compran más barato uh, y más fácil para los estudiantes, uh, que hace um, que sea mucho más fácil encontrar la información uh, y para realizar investigaciones uh, y también ayuda a uh, a conectar a otros estudiantes. Uh, también yo creo que es una muy, muy bien, buena manera para que los profesores hacen uh, sus conferencias más interesantes. Uh, por ejemplo, un PowerPoint <laughs> o otra uh, función. Uh, también proporciona a los estudiantes la opción para las clases de línea que puede ser muy beneficios para uh, ocupados, uh, trabajando uh, o las familias um, o estudiantes de larga distancia uh, como yo uh, en este verano. Um, es una buena opción. Uh, como el video blog dijo, uh, sin embargo, el aprendizaje en línea puede ser muy difícil uh, para muchos estudiantes uh, porque aprenden mejor uh, cara a cara de un profesor. Uh, sí, es de todos. Uh, gracias por tu tiempo. Uh, adiós. Adiós, gracias.